你爸妈难道没教过你，没事少打扰别人家夫妻说话吗？夫妻？你跟谁是夫妻？给我把话说清楚了。当然是他。这怎么可能？菲律分明是我的妻子。我给你最后一次机会，赶紧带这小丫头离开，否则我会让你的荒唐付出代价。哼，荒唐？你没看到我们连爱情的结晶都有了吗？没错，我是爸爸和妈妈的。你胡说八道什么？我见都没见过你。我大学毕业才不过三年时间，怎么可能会有一个这么大的女儿？这男的谁呀、啊？估计是跑来捣乱的吧。林小姐怎么可能和这种穷小子扯上关系？就是就是。喂，你谁啊？就算你要讹人，也得找个好点的理由。她就是我们的女儿。我知道你不想承认，但这就是现实。你屁股上有颗痣，没错吧？嗯，你哦，不会是真的吧？林小姐的内衣事情大条了，林小姐的那里该不会真的有颗痣吧？这是要上头条的。你你是怎么知道的？林飞玉，白白少。好，好，你林家很好，还没有过门就给我戴上这么大一顶帽子，这婚不结了，我们走。飞鱼，还有你们林家，都给我等着！林家和白家，这算是对上了。这绝对是本世纪以来，难道是最大的一场笑话？<笑>抱歉，我突然想起家中还有些事要处理，先告辞了。我也是。各位等一等啊！别走啊，你们！家主。这下怎么办啊？婚还结不结啊？可恶，这帮人！飞鱼，这个男人是谁？居然带着女儿来找你！你现在给我当着族人的面把话讲清楚！爸，我我没有，妈妈，别叫我妈妈。各位，飞鱼，你怎么能做出这种给林家蒙羞的事情啊？当初林家逼你嫁给白天龙，所以报复林家吗？得罪了白家。白家肯定不会善罢甘休的。够了，都不要说了。飞鱼，这到底怎么回事？老家主，嗯，都怪这个可恶的家伙。飞鱼，还不快向家主认错！爷爷，别叫我爷爷，我没有你这样的不孝孙女。老头，你大限将至，何必和自己过不去？小子，你怎么说话的？太嚣张了，简直胆大至极呀、啊！林家大小姐怎么会看上他这种没教养的人啊？是不是用了什么见不得人的手段？哼，看不出来，你还是个神棍。你也不要转移话题了。现在我问你，你打扰我林家和白家的联姻大事，让我林家出了如此大的丑，你说这笔账该怎么算？我会负责的。负责？捉得到轻松，就凭你？飞鱼，还愣着干嘛？和大家说清楚，这小子真的是你的男人吗？爷爷，爷，我该怎么说呢？<笑>这个卑鄙的家伙，完全解释不了吗？嗯，只要我说下去，事情就只会越描越黑。而且现在白家的人走了，婚礼肯定是进行不下去的。但是现在也好啊，反正我也不喜欢白天龙那家伙，当初也是被逼迫的，如所现。嗯
。爷爷，既然大家都知道了，那我也不瞒着了。不错，他的确是我的男人。算着女人识相。什么？家门不幸啊！哎，罢了。虽然白家的人走了，但林家今天的婚礼须得进行下去。如果贸然停止，恐怕我林家在南岛市会彻底成为笑柄。而且这也是我花了极大的人情和心思才能办成的婚礼，全城都知道我林家。在举行婚礼，还请来湘江的风水大师为林家布置婚礼，其目的正是为了给林家冲喜，好让我这个风烛残年的迟暮之人得以多活些时日，让林家不至于被其他家族吞并。为了林家，这婚必须要结。你既然是飞羽的男人，那今天婚礼的男主角就由你来当。但是，你必须得入赘，当我林家的上门女婿。好大胆！我堂堂八仙尊，居然要我当一个上门女婿，想要我们林家认下这个小丫头，让她堂堂正正的喊飞羽妈妈，这便是唯一的条件。条件？你确定要跟本尊谈条件？明明想要妈妈，哎，真拿你没办法。好吧，没问题。很好，婚礼继续。啊、爷爷，我什么婚礼继续？这这怎么和我预想的结果不一样呢、啊？婚礼已经结束。我就不打扰你们小两口了，你们好好相处，我们先回去了。你到底是从哪里冒出来的？今天的婚礼我绝对不会承认，以后不要出现在我面前。嗯，居然让我不要出现在他面前，这个女人越来越放肆。吃饱没？爸爸，你和妈妈吵架了吗？爸爸和妈妈没有吵架哦。哦以后玲玲就要和爸爸妈妈生活在一起喽，开心吗？嗯，开心。<笑>嗯，爸爸，好奇怪呀、啊，前面怎么会有一团紫色的雾气？玲玲，别怕。爸爸带你去玩个游戏，还真有不怕死的。哼，可笑，这样低级的环境也想困住我？琳琳，下面游戏开始了，你闭上眼睛，数到一百声再睁开，好不好？啊，原来爸爸要玩捉迷藏，我最喜欢玩捉迷藏啦！一、二、三、四，好巧啊！我们又见面了。魔界之人，这样一个低等位面，居然会有魔界之人出现。不对，这家伙好像是先天灵胎毒使。小子，你好大的胆子，敢和我抢女人，你活得不耐烦了。我的名字叫明孝仓，本是魔界九皇子。三十年前，我正在魔界闭关，忽然天地异变，天空烈阳刹那间消失不见。那一刻，九州生灵颤抖。正巧我当时修炼一门无上魔功——炼阳诀，需以烈日艳阳那恐怖的神火之力燃烧神魂。然而太阳的突然消失，连累我走火入魔，功力瞬间尽散，沦为废人。但不想没多久，太阳又重新出现，不过却牵连了天地契机。同时，一股黑洞出现在我面前，将我瞬间吞噬。哇！万万没想到，我却因此变成了一个婴儿，取名为白天龙